웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰에서 인풋 아이비 오토 컴플리트인 컬럼에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 그리드뷰의 특정 컬럼을 인풋 아이비 오토 컴플리트인 컬럼으로 설정하는 방법을 설명합니다. 그리드뷰에서 컬럼을 선택한 뒤 인풋 타입 속성을 오토 컴플리트로 설정하고 디스플레이 모드와 뷰 타입도 함께 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 그리드 뷰는 현재 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 데이터 컬렉션 탭에서 데이터 리스트 1을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서 확인하면 숫자가 표시됩니다. 그리드 뷰 컬럼을 선택합니다. 그리고 프라퍼티 탭에서 인풋 타입 속성을 검색한 후 인풋 타입 속성 값으로 오토 컴플리트를 선택합니다. 저장합니다. 데이터 컬렉션 탭에는 데이터 리스트 1 이외에 또 다른 데이터 리스트가 있습니다. 인풋 타입이 오토 컴플리트인 컬럼과 바인딩할 데이터 리스트로 아이디는 오토 컴플리트입니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 인풋 타입을 오토 컴플리트로 지정할 컬럼을 더블 클릭하십시오. 아이디가 오토 컴플리트인 데이터 리스트와 바인딩 하십시오. 저장합니다. 숫자만 표시됩니다. 하지만 화면을 다시 로딩하면 숫자가 아닌 레이블 값이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 인풋 타입을 오토 컴플리트로 지정한 컬럼의 데이터 표시 방법을 설정해 보겠습니다. 디스플레이 모드를 밸류, 딜림, 레이블로 설정하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 밸류 구분자, 레이블 순서로 표시됩니다. 디스플레이 모드를 레이블, 딜림, 밸류로 다시 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 레이블, 구분자, 밸류 순서로 표시됩니다. 이번에는 각 셀의 화살표 기호를 표시하기 위해 뷰 타입 속성 값을 아이콘으로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 셀에 아무 기호도 없습니다. 화면을 다시 로딩합니다. 오토 컴플리트 컬럼의 각 셀마다 화살표가 표시되고, 화살표를 클릭하면 오토 컴플리트의 선택 목록이 표시되어 항목을 선택할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.